হচ্ছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সামনে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় শরীরে কাপড় নাই 80% অলঙ্গ হয়ে নরতুপির মতো নাচানাচি করলো আর বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ শুধু নয় উপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত নেতা খেতা পর্যন্ত এই নরতুপিদের নাচানাচি দেখে হাসা হাসি করতেছে এর চাইতে কষ্টের বিষয় আর কিছু হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে কথা বলতে হবে আজকে নরতুপি যাত্রাতে যায় নাচানাচি করে নষ্টাবে ভষ্টাবে করে সেখানে কোনো সমস্যা হয় না অথচ কোরআনের মাহফিল 144 জারি করা হয় কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করে দেখেন হিন্দুদের দুর্গা পূজা হয় সেখানে বাধা নাই খ্রিস্টানদের বড়দিন উৎসব পালন হয় সেখানে কোনো বাধা নাই অথচ কোরআনের মাহফিলে 144 জারি করা হয় কথা বলেন ঠিক না ঠিক আমাদের কথা হলো গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে কিন্তু 95% মুসলমানের দেশে মুসলমানেরা কোরআনের মাহফিল করতে পারবে না এমন গণতন্ত্রকে জুতা পেটা করে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে চায় মন খারাপ করলেন কষ্ট পাইলেন তার বাস্তব প্রমাণ হলো গতকালকে বাংলাদেশে একটা খেলা উদ্বোধন করা হয়েছে যার নাম হলো বিপিএল কি নাম বললাম এই বিপিএল খেলা উদ্বোধন করেছে প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করা উপলক্ষে 5-7 ঘন্টা সেখানে নাচানাচি হইছে গান বাজনা হইছে এমন কি ভারত থেকে শিল্পীরা এসে উলঙ্গ হয়ে নাচানাচি করছে কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলতে হবে আপনার টেলিভিশন ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে গেছে দেখেছেন ভারত থেকে দুইজন এসেছে কি যেন নাম একজনের নাম সালমান খান আর আচ্ছা মিয়াটির নাম হলো ক্যাটরিনা কাইফ যেই সালমান খান ক্যাটরিনা কাইফ এসে আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সামনে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় শরীরে কাপড় নাই 80% অলঙ্গ হয়ে নরতুপির মতো নাচানাচি করলো আর বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ শুধু নয় উপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত নেতা খেতা পর্যন্ত এই নরতুপিদের সানাচি দেখে হাসা হাসি করতেছে এর চাইতে কষ্টের বিষয় আর কিছু হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা তার কারণ আমরা যখন শুনি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে সকালবেলা কোরআন তেলাওয়াত করে এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু সেই মানুষ যায়া যখন আমরা দেখি যে নষ্টা ভষ্টা দুশ্চরিত্রে মহিলারা কাপড় খুলে নাচানাচি করতেছে আর তারা হা করে হাসা হাসি করতেছে এটা মুসলমানদের অপমান ছাড়া কিছু হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা মনে কষ্ট পাইলেন যেটা সত্য কথা বাস্তব কথা এটা বলতেই হবে কথা বলেন ঠিক কিনা তার কারণ রসূল বলেছেন এই পৃথিবীতে এই যে কয়েকদিন আগে হলো বুলবুল তারপরে নারগিস তারপরে সিডর হয় কি হয় না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন জাহারাল ফাসাদ ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবা সাইদিন নাস এই পৃথিবীতে যা কিছু হয় সবকিছু হলো মানুষের দু হাতের কামাই কথা বলেন ঠিক কিনা হাদিস শরীফের মধ্যস্থ বুখারী শরীফের রসূল বলেছেন যেই দেশের মধ্যে প্রকাশ্যে দেবালোকে জিনা ব্যবিচার হয় ওই দেশের মধ্যে আল্লাহ সরাসরি গদব নাজিল করে এখন প্রকাশ্যে জিনা ব্যবিচার বলতে কি বোঝায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদের নববীতে সব সাহাবীদেরকে বলল তোমরা সমস্ত প্রকার জিনা ব্যবিচার থেকে দূরে থাকো সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সমস্ত প্রকার জিনা ব্যবিচার বলতে কি বোঝায় রাসূল বলল চোখ দিয়ে দেখলে চোখের জিনা হয় মন দিয়ে পরিকল্পনা করলে মনের জিনা হয় মুখ দিয়ে কথা বললে মুখের জিনা হয় হাত দিয়ে স্পর্শ করলে হাতের জিনা হয় তাহলে পুরো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জিনা আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই তাহলে চোখ দিয়ে দেখলে কিসের জিনা হয় কথা বলেন কিসের জিনা হয় তাহলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে এমপি মন্ত্রী নেতা খেতা কাল বসে থাকে যে দুই তিন ঘন্টা ধরে এই মহিলাদের ন্যাংটা নাচানাচি দেখলো জেনা হইল কি হলো না কথা বলেন হলো কি হলো না এই জন্য রসুল বলেছেন যেই দেশে প্রকাশ্য জেনা ব্যবিচার হয় ওই দেশে গজব নাজির হয় কিন্তু মনে কষ্ট হয় ভারত থেকে শিল্পীরা সে ন্যাংটা হয়ে নাচানাচি করে সেখানে কোনো বাধা নাই অথচ কোরআনের মাহফিলে বাধা বর্তমানে বাংলাদেশে আল্লামা সাইদির পরে সবচাইতে জনপ্রিয় মুফাসসির নাম হলো ডক্টর মিজানুর রহমান আল আজহারি কথা বলেন কথা বলেন সেই মিজান আজহারি ভাই গত সপ্তাহে বাংলাদেশ এসেছে মালয়েশিয়া থেকে আসার পথ থেকে শুরু করে একটার পরে একটা মাহফিলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে 
কথা বলেন না কেন আজকে প্রশাসন বলতেছে আমাদের কোনো দোষ নাই নেতা খাতা বলতেছে আমাদের কোনো দোষ নাই দোষ তাদের বলে দুই চারটে সুন্নিপন্থী মাজার পূজারি ভন্ড বেদাতি এই সমস্ত দুই চারটে সূত্র ফুটি যায় ওই থানাতে বলে যে বিজেনা আজারি মাহফিল বন্ধ করো আর তার মাহফিল বন্ধ করা হয় আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই আপনারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখুন সরকারের হুশ হওয়া দরকার কোরআনের মাহফিল যারা বন্ধ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়াকালাল লাযিনা কাফারু লা তাসমা बिरोधिता पक्षपथे ठीक दौड़ाते नाम की धर्षण करते मामला खापर धर्षण कर रक्षा कर सामने हजार हजार मानुष दाड़ी आल्ला 
ওই রাজপ্রাসাদের ভেতর থেকে ছয় মাসের বাচ্চার মুখ থেকে আল্লাহ তালা কথা ফুটাইয়া দেছে আল্লাহ পারে কে পারে না কথা বলেন পারে কে পারে না তদন্ত করে দেখতে হবে কি করে কথা বলেন কি করে এখন তদন্ত করতে দেবেন কাকে যেই লোকটা হুজুরদেরকে দেখতে পারে না হুজুরদের দেখতে পারে না এই রকম দুই চার জন লোক আপনাদের গ্রামে আসে না নাই হুজুরদেরকে দেখতে পারে না হুজুর যদি রাস্তা দিয়ে জোরে জোরে হেঁটে যায় বলে হুজুরের কোথাও দাওয়াত আছে জোরে জোরে যাচ্ছে আছে না নাই আবার হুজুর যদি আস্তে আস্তে হাঁটে বলে হুজুর পথপা খাওয়া খাইছে নড়তে পারতিছে না আছে না নাই হুজুরের বইয়ের যদি বাচ্চা বেশি হয় বলে হুজুরের কমন শেষ নাই রে কমন শেষ নাই হুজুর রোহিঙ্গা হয়ে গেছে আছে না নাই আবার হুজুরের বইয়ের যদি বাচ্চা না হয় বলে হুজুরের কিচ্ছু নাই রে কিচ্ছু নাই হুজুরের পেছনে নামাজ হবে না এই রকম বাটপার আছে না নাই কথা বলে এখন এই লোক যদি হুজুরের তদন্ত করতে দেন হুজুরের পক্ষে না বিপক্ষে কথা বলেন আজকে হইসেও চাই হুজুরের তদন্ত যারা করছে সঠিক তদন্ত যদি হইতো কোরআনের পাখি জেলখানায় বন্দি থাকতো না কথা বলেন না কেন সঠিক তদন্ত যদি হইতো কোনো কোরআনের পাখি ফাঁসির কাজটা ঝুলতো না বাংলার মুসলমান কাজ প্রমাণ হয়ে গেছে কারা সত্য কারা মিথ্যা কথা বলেন ঠিক না বেটু